Sepak Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Nih di rumah nih diajak makan dulu nih sama kakak saya nih. Kakak gimana kakak? Sehat Aman. selalu nih? Sehat ah, oh, Mantap. Kebetulan lewat terus sehingga. Fitness terus. <laughs> Fitness terus. Kakak gimana kakak? Sehat Aman. selalu nih? Sehat ah, oh, Mantap. Kebetulan lewat terus But, sehingga. Fitness terus. <laughs> Fitness terus. <laughs> Pilar Persib Bandung yaitu Patrick Wanggai yang baru-baru ini bertemu dengan sang chairman Ranch Logan FC Raffi Ahmad. Patrick Wanggai yang sempat membela Persib Bandung pada musim 2018 itu kini tengah diisukan akan merapat ke Ranch Logan FC seusai menjalin pertemuan dengan Raffi Ahmad. Pertemuannya dengan Raffi Ahmad diunggah Patrick melalui Instagram. Dalam postingannya dia hanya menyebut bahwa dirinya hanya bersilaturahmi dengan Raffi Ahmad. Perjumpaan Patrick dengan Nafi Ahmad ini membuat isu bahwa Ranci Logan FC akan menambah amunisi baru. Patrick sendiri saat ini tengah tidak terikat dengan kontrak klub manapun, seusai membela PSM Makassar di Piala Menpora 2021. Berdasarkan data transfermarkt, kontrak striker berusia 32 tahun tersebut dengan PSM Makassar berakhir pada 30 April 2021. Alhasil, bukan tidak mungkin kalau Patrick akan berlabuh ke Ran Cilogon FC. Selain itu, Ran sendiri juga sedang mencari sosok striker tambahan. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Ran Cilogon FC yaitu Bambang Nurdiansyah. Selain penyerang, Bambang juga mengatakan kalau Ran Cilogon FC juga sedang memberuk bek kiri anyar demi menatap Liga 2 musim mendatang. Lantas, akankah Patrick Wanggai menjadi muka baru di lini depan Ranci Logan FC? Patut ditunggu. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam dalam laga lanjutan ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Laga tersebut akan diadakan pada 7 Juni nanti di Dubai Uni Emirat Arab. Dubai menjadi lokasi yang ditunjuk oleh AFC sebagai laga lanjutan grup G putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022. Di grup G sendiri, posisi Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia ibarat langit dan bumi. Timnas Vietnam berada di puncak klasemen dengan 11 poin, sedangkan Indonesia berada di juru kunci klasemen tanpa satu poin. Posisi ini membuat Timnas Vietnam mengincar kemenangan demi mempermulus langkahnya ke putaran berikutnya pada kualifikasi. Sedangkan Timnas Indonesia hanya mengincar kemenangan demi memperbesar peluangnya tampil di Piala Asia 2023. Meski posisinya sangat jomplang, Timnas Vietnam tidak boleh terlena ketika menghadapi Timnas Indonesia. Media Vietnam The Tau menyoroti ada dua pemain Timnas Indonesia yang harus ditakuti oleh Vietnam. Dua pemain itu adalah Osvaldo Hai dan Egi Maulana Fikri. Meski performanya di klub tidak bagus-bagus amat, The Tau melihat Osvaldo dan Egi memiliki kemampuan yang mungkin akan sangat membahayakan. Terlebih lagi, keduanya dinilai cocok bermain dengan taktik yang diterapkan oleh pemain timnas Indonesia, Sinteyong. Sinteyong dinilai akan menerapkan formasi 4-4-2 dengan kombinasi Osvaldo dan Egi di lini depan. Sedangkan pelatih timnas Vietnam, Park Hangso, lebih suka mengandalkan 3 back untuk lini belakang. Formasi 3 back tersebut dinilai akan rawan meninggalkan ruang antara back tengah dan back sayap. Adanya ruangan tersebut, tentu akan sangat rawan dimanfaatkan oleh Egi maupun Osvaldo yang memiliki kelincahan luar biasa. Selain karena faktor taktik, 
Shin Taeyong dinilai memiliki pengalaman ketika menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Oleh karena itu, Detau melihat bahwa kekuatan timnas Indonesia tidak boleh diremehkan sedikitpun. Selain timnas Vietnam, timnas Indonesia juga akan menghadapi dua laga lain dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Dua laga itu adalah melawan timnas Thailand pada 3 Juni dan UAA pada 11 Juni. Sebelum melakoni laga kualifikasi, timnas Indonesia juga akan melakoni dua laga uji coba internasional yang diadakan di Dubai. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Afghanistan pada 25 Mei dan Oman pada 29 Mei mendatang.